어, 여러분이 꼭 기도하셔야 될중 하나가 우리 검토일 시대 단어를 지금 쓰고 있습니다. One of the things you have to pray about is we're using the term 3D weekend age. 그 중에서 오늘 어, 핵심과 이렇게 나왔습니다. And today we're speaking of with the core. 오늘 주제는 영원한 응답이니까요. And because our theme is the eternal answer. 그러면 이제 하나님 우리에게 주신 기도 제목과 이잘 맞아져야 되겠죠. Then we need to match with the prayer topic that God has given to us. 이 핵심이라는 것은 주로 금토일 중에 에, 토요일을 많이 얘기하는 겁니다. And the core service out of three day weekend we're speaking of Saturday. 그래서 여러 교회들이 힘을 합쳐서 에, 많은 그 인재들을 에, 토요일 날 오게 해서 우리 렘런트들이 그걸 봐야 되는 겁니다. And many of the churches must gather their strength to gather the talented individuals and for remnants to be able to see that. And we must help them have a specialization. And most important aspect is the remnants must receive strength. And you must receive strength here as well. 그런데 무슨 힘을 얻느냐 하는 겁니다. But it's about what strength that we receive. 우리 이 뇌는요, 우리 모든 영혼이다, 뭐다, 중요다, 뇌에 있잖아요. And all of our thoughts, everything that we do, it's all in our brain. 우리의 뭐 정신이다, 뭐다, 이다 뇌에 있는 거요. Our mind and everything, all of our capacity, it's in our brains. 이제 뭐 그저 이 손가락이나 발가락 이런 걸좀 다쳐도 기다리면 되는데 뇌에는 문제가 없 사망한다니까요. Of course, if you injure your fingers or toes, you could just wait and get better. But if you injure your brain, you die. 그런데 뇌는 거의 이 무한대로 발전시킬 수가 있어요. But your brain has somewhat of an unlimited capacity. 그래서 여러분 오늘도 예배하시는 중에 깊이 기도하시라니까요. And that's why as you worship today, you must pray deeply. 그러면 굉장한 무한한 능력이 있습니다. 내 속에 하나님 그래 주신 거예요. Then in your brain, you have this unlimited power God has given to you. 그런데 과학자들 얘기 들어보면은 우리가 지금 살다가 이제 하늘나라 가잖아요. If you listen to the scientists, we live on this earth and we'll go to heaven. 그 평생 동안에 우리의 뇌를 3%밖에 활용을 못 했다는 겁니다. But they claim that in your entire life you only utilize 3% of your brain. 이거는 제가 연구한 게 아니고 과학자들이 그렇게 얘기한 거예요. This isn't my research. This is what the scientists have said. 예, 최고로 이 활용을 많이 하고 한 사람이 아인슈타인인데 아인슈타인도 11%에서 13%밖에 못 했대요. And they claim Einstein maybe utilized more capacity, maybe to 11 to 13%. 그런데 우리의 영혼은 무한대 정도가 아닙니다. 우리 영혼만은 하나님한테 이 말은 이 영원한 무한대입니다. And so our soul is not just unlimited aspect; it's an eternal unlimitedness that is connected with God. 그래서 생명 얻음 너는 죽지 않고 이 말은 우리 영원한 존재가 되는 거예요. So if we receive this life, we don't die because we are eternal beings. 그런데 우리 이제 몸은 한계가 있잖아요. But our bodies are limited. 그렇죠. That's right. 뭐 나이가 든다든지 뭐 병이 든다든지 몸은 한계가 있다 이 말이에요. You could grow old or get sick. Your bodies are limited. 그래서 이 부분이 힘을 얻고 균형을 누리는 걸 보고 예, 묵상 기도라 묵상이라 그렇게 하는 겁니다. And so for you to be able to gain strength and develop this, that is through the deep holy meditation. 우리 렘넌터들이 묵상 이렇게 할때뭐 말인지 잘 모릅니다. And so the remnants might not understand holy meditation. 뭐 사실 저도 모르고 뭐 그냥 이렇게 기도가 귀중한 줄도 몰랐어요. Because I didn't even realize what it was. I didn't know how precious prayer was. 여러분이 묵상한다는 거는요 무한대로 뇌를 살리는 거거든요. And to be able to do holy meditation, you are really reviving your brain. 우리의 영혼을 살리는 거. It is saving our souls. 그래서 몸은 이제 여기 연결돼서 따라오잖아요. And so it gets connected with our soul with everything else. 그래서 여러분들이 이렇게 이 기도를 통해서 큰힘 얻을 수도 있고 
치유도 일어나고 이렇게 되는 겁니다. And so through deep meditation prayer you could receive power and strength and healing. 근데 우리가 이걸 못 하고 있으니까 지금 현재 이상한 일이 벌어졌어요. But because we're not able to do this, a strange occurrence has happened. 삼단체에서 이걸 다 하고 있는 거예요. The three organizations are doing all of this. 삼단체에서는 뭐 여러분 아시다시피 우리 하나님 믿을 필요 없다. 네가 하나님 될수 있다. The three organizations saying you don't have to believe in God. You can be like God. 그게 New Age 운동입니다. That is the New Age movement. 그러고 네가 네 속에 어마어마한 능력이 있어. 그러고 네가 굉장한 다른 세계를 봐야 돼. There is this great power within you. You have to see this entire other 얘기죠. world. These are great things. 그걸 하면서 접신시키는 게 에, Freemasons입니다. And the Freemasons utilize that to have a possession movement. 그 중에 하나는요. 시간을 정해놓고 계속 어떤 경우에서도 시간 정해놓고 기도하는 단체가 유대인하고 지금 모슬림 아닙니까? And the religious organizations they really set their time to pray absolutely the Jewish and the Muslim religions. 그게 이제 유대인이 준데 사실은 모슬림도 유대인 속에서 나온 파들입니다. And of course that's uh, the main Jewish religion and even Muslim is a break off from that. 정확하게 말하면 아브라함에게 아들 둘이 있잖아요. 이삭과 그, 그 뭡니까? 이스마엘. 이스마엘 그 후손이 사실은 모슬림 쪽에 And Abraham had two sons, Isaac and Ishmael, and the Muslims are from the line of Ishmael. It's a very scary thing. And the Muslims, on their way to a place, they'll pray. It's very scary. If they, believe, if they believe in the correct God and the correct spirit, that's a great thing, but they're having the evil spirit and they're destroying everything. And they have conquered a third of the world. 그리고 특히 유대인들은 이 정식기도 생명입니다. And the Jewish people, their scheduled prayer is their life. 그러면 시간이 그 없는데 일시지만 그게 아닙니다. 우리나라 하나도 못 받은 노벨상을 유대인은 삼분의 일 이상 가지고 왔어요. And you might think the Jewish people lack the time. No, actually, they won a third of the Nobel prizes. 그런데 요즘은 이제 이게 말해요. 불교에서 이제 그 템플 스테이 만들어 한다니까. Yeah, the Buddhists have created temple stay and they gain influence. 이제 아, 학생들을 막 불러들이기 시작해. And they bring in many of the students. 아니 그래가지고 은혜 받고 잘하면 좋잖아요. 그런데 그게 아니거든. 결국은 이 And it would be great if they could receive grace and correct answers, but they have them receive something else. The three organizations have their synagogue in every place. And they do it very quietly. And they've created lodges where the specialists gather together. It's a scary extent. And every place where remnants who are successful, they go to this field, they see all of this. And through the three-day weekend age, the posterity, especially the new believers, we must save them. 우리 목회자들은 그 렘넌터와 세 가족에게 초점을 둬야 돼요. Our ministers, you must have your focus on the remnants and new believers. 어떤 면에서는 세 가족에게 제대로 답을 주려면 전문인들 몇명 데리고 그 황무사님 집중해야 돼. 이런 세 가족들은. And so, for the new believers, you must have specialists for that. Of course, we have a new believers department. But this is what the head pastor must focus on. 그 저, 그 오만 모든 다른 걸다 입력돼 있는 상태잖아요. Think about it. New believers are completely inundated with other things. 
무속인들 굉장히 고생하다가 교회를 복음 깨달았는데 이 사람을 영적으로 도와줄 수 있는 교회가 없어요. And the shamans, they're spiritually detrimental in every way, but there's no church that could really help them. 그래서 뭐 이게 이 세가족들 이런 부분들은 프로그램에 막 관리하고 잘해주고 필요한데 어떤 면에서 그 필요 없습니다 사실은. And so for new believers, yes, you need to manage them, have a department for them, but really, you don't really need that. 이 사람들이 교회 와서 복음 깨닫고 진짜 힘을 얻어야 돼요. They must really come to church, realize the gospel, receive strength. 아, 정말 힘도 없으면서 사회생활 하라니까 어렵잖아요. Trying to live a social life without the power, it's difficult. 뭐 어떤 면에서 뭐 생활중만 필요합니까 이 부분이? 어른들 중의장이 더 필요한 겁니다. And not just new believers, but the church officers need it more. 교육자는 완전히 이 힘이 있어야 돼 교육자는. The pastors must have this power. 그리고 보고 이제 보니 교육자들부터 진정으로 깨닫고 힘 얻도록 만들어야 됩니다. And we must truly help our pastors really have this power and begin to enjoy it. 그 자꾸 무슨 불신앙이나 막 사람 소리 이런데 넘어지는 이유가 힘이 없어 그런 거예요. The reason people fall over disbelief and what other people say is because they don't have the power. 그래서 넘어질 것 같으면은 밖에 나가면 백프로 넘어지지. If you're gonna fall over with things like that, then you're gonna fall over outside in the world. 100%. 아, 교회에서 넘어지는 사람이 밖에 가서 어떻게 살겠어요? If somebody's tripping over at church, how are they gonna live out in the world? 난 렘넌트가 무슨 면담 왔을 때는 분명히 그렇게 얘기해 줍니다. When a remnant comes to meet me, I absolutely tell them. 야, 네 그거 못 넘었으면 밖에 나가면 넌 죽어. If you don't overcome that, when you go out to 그렇죠? the world, you're going to die. 바르게 가르쳐야지. You must teach them properly. 야, 네가 교회 안에 뭐 친구 간에 말해 무슨 뭐 부모 뭐 이런 갈등이 못 이기면, 너는 밖에 나가면 갈등 꽉차 있어. If you can't overcome your conflicts with your friends or your parents, outside in the world, there's even greater conflict. 그래서 이거 힘얻으라 이게. That is why you must receive this power. 가르쳐야 됩니다. 어, 여러분부터 힘얻을 수 있는 약속이. 주어져 있습니다. 걱정 안 하셔도 돼요. 지금 이제는요. 교회가 가만히 있으니까 종교단체들이 나타나게 돼요. 종교단체들이 올바르면 괜찮은데 주로 이렇게 이단들이 많이 나요. And if the religious organizations do the right thing, that's fine. But they're usually a heresy. No, mengsan idam malu, cinta idam dal. Not the falsely accused kind, the real kind. Yes, segebongan luenya, no mengsan idam dal di segebongan. The world evangelism was done by the falsely accused heresies. The cinta idam dal. But the true heresies. 그러면 예를 들어서 하나만 예를 들어. Let me give you one example. The Shincheonji heresy. 욕망할 게 아니고 그럼 틀린 걸 말할 필요도 없는데 욕망할 게 아니고 그럼 왜 가나 이 말이요. And we we can't just criticize them. Of course they're wrong, but we can't just criticize. Why do people go? 심지어 아이이 틀린구나 이런 이 사람들 완전 불법하구나 알면서도 못 빠져나온대. And there are people who know that this is wrong, but they still cannot escape it. 그 정도로 이 이런 부분이 확실하고요. To that extent, these aspects are very sure for them. 그래서 이제 오면은 먼저 할 것이 뭡니까? When they come, it's the first thing you must do. 에 먼저 해야 될 거는 지금 이 많은 사람들이 문제, 갈등 이게 다 가지고 있잖아요. And so many people have problems, conflicts, and so many things. 가정 문제 뭐다 가지고 있잖아요. They have family problems and everything. 뭐 학생들 뭐 공부하는 문제 다 가지고 있습니다. The students have problems with their studies. 그래서 이것부터 해줘 되는 겁니다. That is why we must do this for them first. 내 속에 들어와 있는 아무 도움도 안 되는 이 망대를 먼저 무너뜨려 버려. We have to crumble this partisan. That is no help to us. 조금 집중해서 얘기하고 기도해도 무너집니다. Even if you have a concentrated conversation and prayer, this will crumble. 이때부터 역사를 하는 겁니다. And that is when the works arise. That's right. 아, 나 이거 영적 문제 해결 안 됩니까? 오래된 망대가 해서 그거 무너뜨려. You might say, why is my spiritual problem not being resolved? This long-standing partisan is there. That must be crumbled. 그래서 오직 이 말씀과 기도로. 무너뜨릴 수밖에 없는데 그 이전에 그리스도께서 이 허감을 이기기 때문에 
무너뜨리는 거죠. And it crumbles only with the word in prayer, but before that, through Christ, you truly crumble those partisans. 그래서 교회 와서 이제 그리스도께서 직접 만들어 주신 망대 이걸 세우는 거예요. And when you come to church, you must really raise this partisan that Jesus taught. 그 이제 뭐 급하게 안 해도 됩니다. 그리스도께서 말씀하신 여정. And you don't have to be urgent. The journey. 꼭 하셔야 돼요. You must do this. 그리스도께서 알려주신 일정표. The guideposts that Jesus has taught. 이걸 알게 해주라. And you must help them know this. 그러면 어떤 것이 나오는 거니까. 하나님의 절대 계획이 보여요. And what takes place from this point is you see God's absolute plan. 여기 나왔습니다. 오늘 요셉, 지금 모세 지금 다 나왔죠. And you see all the figures, Joseph, Moses, and everybody. 사무엘, 다윗, 엘리사 다 나왔습니다. Samuel, David, Elisha, everybody is here. 근데 이 사람들 전부 뭘 가지고 있었는 거니까 하나님의 절대 계획을 딱 깨달은 겁니다. But they all realize God's absolute plan. 이때부터는 만약에 여러분의 자녀가 여러분의 손자가 여러분의 손녀가 기도의 힘을 가졌단 말이에요. 어떻게 되겠죠? If your child or grandchild has this power of prayer, what's going to happen? 아 이게 복음 깨닫고 기도할 수 있는 힘이 있어요. They realize the gospel. They have the power of prayer. 그러면 그 렘드에게 이게 보이는 겁니다. Then to that remnant, they could see this absolute plan. 하나님의 절대 계획이 보여요. They see God's absolute plan. 자, 이때부터 일이 시작되는 겁니다. And that's when the work begins. 네, 그러려면 여러분이 이 축복을 당연히 누리셔야 되겠죠. Then you must truly enjoy this rightfully. 그러니까 렘드 일곱 명이 어떤 계획을 봤습니까? And so the seven remnants, what plans did they see? 한 단어로 말하면 이거예요. In a word, it is this. 전무 구원. 다른 사람 뭐 없는 모르는 걸 응답 딱 차게. They receive the answer that's unprecedented and never repeated. Somebody nobody else knows. 그래서 남 따라가는 게 아니고 하나님 주신 거 보여. It's not following other people, but seeing what God has given. 어 예를 하나만 들어보겠습니다. 아니 전부 무방을 어떻게 찾습니까? 이러는데 요셉은 노예로 가서 청소했어요. 그렇죠? Just an example. The unprecedented. How do you find that Joseph was sold as a slave and he was cleaning? 거기서 전무후무한 답을. But that's where he received the unprecedented answer. 우리 렘넌트들이 막 어디에 가 있어도 살아남는 거죠. Wherever our remnants go, they could truly survive. You must do this. 그런 내용. 자 이제 본문을 읽어 보면 되겠죠. And you could read the main to see that content. 이때부터 뭐가 나옵니까? And what happens from this point on? 절대 미션이 나오는 겁니다. The absolute mission results. 이러면 되는 겁니다. That's all you need. 이거는 뭐 절대 요다 힘이 있으니까 사실은 렘런트 일곱 명이 경쟁 현직 한 번도 없어요. And you have this power. The seven remnants they've never competed with anyone. 렘드 일곱 명이 싸움 현적 거의 없어. The seven remnants they never really fought with anyone. 안 싸우고 이분. Because they want without fighting. 아니 여러분이 가시는 곳에 응답 못 버린다 뭐 싸움 할 필요도 없어요. Wherever you go, the answer is. 뭘 합니까? There's no reason to fight. Why would you do that? 뭐제 같은 경우는 거의 안 싸웁니다. 나 둡니다. And for me, I don't fight with anyone. I just let it be. 조금 있으면 해결될 건데 뭐 그래. 그렇잖아요. It's gonna resolve itself. 그래서 렘넌트들이 여기 꼭 기억해야 됩니다. 여러분 어디 가서 언약 딱 잡고 기도하고 있으면 분명히 변화 일어나요. So the remnants, if you hold to the covenant, begin to pray, the transformation will take place. 경쟁 안 하고 이거 싸우지 않고 이거. You win without competition, without fighting. 자 이때부터 학업이 어떻게 되느냐? And from this point, what happens to your studies? 이 삼칠이 돼요. It becomes two thirty-seven. 아 세계 사람들이 보더니 누구든지 아 이거 너무 우리한테 필요하다. And the people of the world will see and say, oh, we need that. 그 조금 더 하면 이제 오천 종족이 되는 거지. And doing a little more, then you'll reach the five thousand tribes. 여겁니다. That's it. 결론 맺겠습니다. Let's make the conclusion. Remnant에 갈줘야 되겠죠. 검토일 시대에 너희의 배경이 뭔줄 아느냐? And we must teach the remnants in the three-day weekend age. Do you know your background? 그러면 우리부터 알아야 되겠죠. Then we must know it first. 
세 가지입니다. Three things. 갈보리산에서 모든 저주 고통 끝내버렸어요. On Mount Calvary, all curses and suffering has been solved. That is her background. 여러분은 보좌의 축복이 배경입니다. Your background is the blessing of the throne. 그렇게 바울이 이래 말했잖아요. 로마 시민권 그 중요한 거 아니야. 우리는 하늘의 시민권을 가지고 있느니라. And that's why Paul said, Roman citizenship. That's not so important. We have a heavenly citizenship. 배경. The background. 영안이 어두운 사람들은 막 보고 벌벌 떠는데 엘리사가 여호와여 저 종의 눈을 열어 주옵소서. People who their spiritual eyes are darkened, they are trembling. But Elisha says, "Please open his spiritual eyes." 그러니까 막 영안을 열고 보니까 막 하늘 군대들이 쫙 쌓고. And when he opens his spiritual eyes, the heavenly armies of angels are surrounding them. 여러분의 배경입니다. That is your background. 세계 살릴 마가 다락방에서 하나님 주시는 큰 힘을 소유. In Mark's upper room, who will save the world? God gave His great strength. 여기까지입니다. That's to the extent. 자 여기 우리 이제 레몬들 있을까? 또 우리 어른들도 계시니까 조금 참고로 한네 가지는 하시면은 응답 옵니다. And the remnants, adults are here, so somebody keep in mind four things, and you will receive answers. 기도 내용 알려주면요. 그 기도 하시는 겁니다. If you teach this content of prayer, that's what you pray with. 이거는 제가 찾아내가 누리는 거. This is the prayer that I've discovered and enjoy. 사람마다 숫자가 다를 수 있죠. But everybody can have different. 망대 여정 일정표. The partisan journey and guidepost. 이정표죠. Guidepost. 요걸 누리면 되고요. Just enjoy that. 조금 여러분이 이제. 올바른 호흡. And the proper breathing. 이것만 해도 됩니다. All you have to do is do that properly. 그럼 요거 합쳐서 기도하면 돼요. And combine that in your prayer. 어 쉽게 말하면은 어 여러분 몸에는 산소가 부족해가지고 세포가 이제 반란 일으킨 겁니다. Simply said, there's a lack of oxygen in your body. Your cells are mutinying. 그걸 보고 암이라고 합니다. That's what we call cancer. 뇌에 힘이 떨어져 버려서 내가 뭘할 수가 없는 거예요. 그래서 하라는 겁니다. 조금 음식에 대해서도 알려줘야 돼요. 근데 많은 분들이 여러분 다 전문인들 여기 계십니다만은 아 이건 너무 뭐 좋은 음식입니다 이렇게 얘기를 많이 해요. And there's a lot of specialists here, but people say, oh, this is so good for you. 맞는데 아닙니다. That's right, but that's not so right. 그래서 건강을 유지 못하는 겁니다. That's why they cannot continue with their health. 어떤 사람요? 아 하루 한끼 먹었는데 이게 건강 비결이요? 맞는데 아닙니다. Some people say, oh, one meal a day, that's the key to health, but that's right, but that's not right. 세 끼를 시간 아차차차 이래 먹었더니 건강을 해보겠다. 맞은 맞아요. And I ate the food separated at different times. Yeah, that's right. 근데 아닙니다. But not so right. 의사분들 계시겠습니다만 어느 기준입니까? I'm not sure the doctors are here. What's the standard? 내 몸에 필요한 거 맞는 걸 먹어야 돼. You have to eat what your body needs and matches. 그래서 병원이 있는 겁니다. That's why we have hospitals. 그래서 우리 어르신들, 우리 장로님 이런 분들은. 한두 달만에 한 번씩은 그냥 간단하게 내분비 검사하셔야 돼요. And so our adults, elderly, you need to check your. 크게 돈 드는 것도 아무데나 하면 돼요. Digestion tract, that maybe once a couple months. 우리 장로님들 한번 병원에 가서 아무데 하면 돼. 피 닦고 검사하면요. 뭐가 나오나 하면은 몸 상태가 다 나옵니다. And so if they just draw a little blood, they could see the state of your body. 아니 단백질이 어 좋은 거야 많이 먹으면 어떻게 되는지 압니까? And they say, oh, protein is good for you. What happens if you eat a lot of it? 체장에 문제 아프입니다. You will have a problem in your intestines. 많이 먹으면 안 되지 맞춰서 먹어야지. You can't eat a lot. You need to match your body. 한 끼를 먹든 세 끼를 먹든 내 몸에 딱 필요한 알맞는 게 필요해요. One meals or three meals, you need to match your body. You need to eat what you need. 단지 우리 레몬도 보고 이야기합니다. 
가능하면은 가공 음식은 먹지 마라. But I tell our remnants, if possible, don't eat the packaged foods. 그것만 지켜도 돼요. Just keep that rule. 운동해라. And you have to exercise. 이것도 또 틀리게 얘기하는 사람 많아요. 뭐를 뭐한 시간 어쩌라, 뭐 근육이 어쩌라. 그다 복잡해서 못 합니다. And so many people say so many things about this, and you need to exercise for an hour, or your muscles are this way. That's so complicated. 막 시간 나는 대로 간단 간단해. 우리 어르신들도 시간 나는 대로 하나 돼. 내 몸의 균형을 유지할 수 있는 간다. As you have time, just simply begin to exercise something that will keep your balance. 이게 겁니다. That is the importance. 그럼 많은 분들이 자꾸 틀리게 이야기를 하죠. A lot of people they speak incorrectly. 그래서 이제 어, 내가 만약에요 그 보조 식품을 판다고 할 때는요 개인 개인의 몸에 맞도록 제가 오래 주겠어요. And so if I was to make uh, food for 그렇죠? people, then I would try to match each individual's needs. 그 도구 가지고 가서 체크했어요 이렇게. I would take the tools to assess their bodies. 마구제비 이거 좋습니다. 그럼 어떻게 할 건데요? You can't just say, "Oh, this product is good for you." What are you going to do with that? 미역이 몸에 좋아요. 너무 많이 먹으면 어떻게 되는지 아십니까? And they say, "Oh, seaweed is good for you. If you eat too much of it, you know what happens?" 여러분 전립선 다 막혀 버려요. Everything will be blocked in your circulation. 적당히 먹어야지. You got to eat enough adequately. 꼭 냄냄들 순간순간에 운동하고 공부가 잘될 만큼 또 일이 될만 하고 그 다음에 음식도 그렇게 먹고 그 다음에 기도하는 겁니다. So 간단해요. The remnants exercise time by time to help your studies, and you need to continue to pray. 이 말만 알아들으면 병 있는 사람 치유되기 시작해요. If you just understand this, people will be healed. You will be healed. There's nothing else. 아니 먹고 산다. 그럼 음식이 중요하잖아요. You need to eat to live. Yes, the food is important. 아니 우리 활동하잖아요. 운동 중요하잖아요. We do our activities, exercise. 지금 여러분 숨 쉬고 있잖아요. 그 호흡이 중요하잖아요. You're breathing right now. Deep breathing is important. 여러분 생각하고 있잖아요. You're thinking right now. 그래서 기도가 중요한 거예요. That's why prayer is important. 네 가지 다입니다. All four things. 지금 잔소리하다 보니 시간이 너무 많이 가고 있는데 죄송합니다. 답답해 잔소리. I'm so frustrated. That's why we went over a little bit. 그래갖고 뭐. 생기네 그냥 이것도 안 하는데 병이 걸려 그것도 병 걸려 하나님 뜻이 뭡니까 그래 물으면 하나님이 그래 빨리 오든지 가든 나든지 해라 그래. So if you never do this and then all of a sudden you have this disease and then you pray to God, what am I going to do with my life, O Lord? Quickly come to heaven or just get better. 마지막으로 환경은 기억해야 된다 환경. And you have to remember your atmosphere. 어그 호흡하고 기도하실 때나뭐 그저. 공기 막다막 하는 막 있는 상태에서 하면 어떻게 되겠어요? So if you're doing this deep breathing prayer and you have closed all the windows, what's going to happen? 어, 제 같은 경우는 한 예로 화장실은 에, 저는 24시 환기 틀어놓습니다. And for example, my bathroom, I have the fan going 24 hours a day. 그 끄고 전기 아낀다고 끄고 문딱 닫아놓고 그러죠. 아니 균 가득 차 있습니다. So if you're trying to save energy, you turn everything off, close the door, it's going to be full of different diseases. 그리고 들어가서 실컷 마시고 나오잖아요. And then you go in and put it all, take it all in, and then you go. 안타깝습니다. It's sad. 이런 것만 지켜도 건강하고 기도할 수 있습니다. If you just keep this, you could be healthy and you can pray. 오늘 하루 종일 깊은 기도로 여러분이 치유되는 축복의 날이 되기를. 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 언약 잡고 가는 곳에 하나님의 나라 임하는 기다림의 축복을 주옵소서. 눈에 보이지 않게 환경을 바꾸는 능력의 시간표를 보는 믿음을 허락해 주옵소서. 모든 성도님들이 오늘 힘을 얻는 날이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.